i money i box， 说它是新挤奶器，它却不完全是；说它是医院级挤奶器，嗯，它是，可是却又不完全是哦。说它是穿戴式挤奶器了哦，它又不是，可是却又可以是。总之，它是一个颠覆传统、颠覆挤奶器概念的一个新产品。大家好，我是丽丽，你的泌乳顾问。今天我要 review 来自韩国 i m o n e y 的这一款最新的发明，史上第一个结合医院级和穿戴式挤奶器的新产品 i m o n e y i Box。为什么我说新产品却不说是新挤奶器呢？啊，一言难尽啊！总之嘞，先让大家看看它的包装盒子写着什么吧。你看哦，这个大标题是写着 i m o n e y i Two Plus， 不是 i Box 哦。然后下面这里嘞就写着 i m o n e y i Two Plus with i Box， 是一套的哦。包装里面有两个盒子，一个盒子里面装的是两套挤奶杯，还有充电线。这个比较重的盒子里面呢，就是今天的主角了 ，iMoney iBox。把 iBox 的盖子打开，里面就是两台 iMoney i Two Plus。那现在你看着的这一整套，就是达到了医院级别的挤奶器配备。里面的两台 i Two Plus 各有一个 model， 中间这里还有一个 iBox 本身的 model。整台机一共有三个 model。可以达到稳定的抽吸力，它一共有九个吸力 level， 也可以调整节奏。连接了 iBox 就解锁了 iMoney i Two Plus 本身所做不到的事。那可是哈、哦，当你把任何一台 i Two Plus 从 iBox 里面拿出来 ，iBox 本身是无法操作的。这就是为什么我说 iBox 是一款医院级的挤奶器，可是它却又不完全是。因为少了 i Two Plus 在这个里面呢 ，i Box 它就只是一个盒子。如果你要买 i Box， 就一定要这样子整套，连 i Two Plus 也一起购买才能使用。i Box 是这一个盒子，所以 i Box 本身不是穿戴式挤奶器，但是在它里面的 i Two Plus 就是穿戴式挤奶器。反正你买这个的时候是两个都有的，所以为什么我说 iBox 它不是穿戴式挤奶器，可是它却又可以是。那让大家仔细看看它的外观哈 ，iBox 外形很简单，就是这样子长方形，后面是 USB Type C 的充电孔，前面就是插入 tubing 的洞口。iBox 本身就是 i Two Plus Charging Dock 的升级版。中间这里是操作和显示，虽然它这个里面有一个模多，可是如果就这样子连接了电源，它却无法操作，一定要把两台 i Two Plus 都放进去后，它才可以启动。那我以前做 i Two Plus review 的时候有说过哈、哦、，i Two Plus 的 charging dock 偶尔会有接不到电的问题，所以我充电的时候都不盖上盖子。方便我确认它真的有在 charging， 新的 i Box 就改良了这一个问题。除了置入 i Two Plus 的凹槽方面做得更精准，让它不会轻轻动一动就脱离电源之外，它中间的显示也会让你清楚看到 i Two Plus 有没有连接到电源。有连接到的话，这里就会有灯。充电中的时候，这个灯会闪烁，充电完毕就不再闪了。iBox 中间的部分是操作和显示的地方，它的按钮都是属于触控 （Touch Sensor）， 是按不下去的。上面中间是开关，左右的 L 和 R 就是两边 i Two Plus 的连接和充电状况的显示。那这里空白的部分会显示它的节奏 Level， 中间是时间，然后就是它的吸力 Level。最下面就是操作的 button 了，这一个是按摩模式，这一个是吸奶模式，两个模式的 button 都是可以按一次暂停操作，再按一次就恢复操作的。左边的加减是让你调抽吸的节奏。
，右边的加减则是让你调吸力的强度。如果你只是用 i2 plus， 它是不能调节节奏的。吸力的 level 就只有五个，可是当你连接去 i box 之后，三个模都结合起来，它的吸力 level 就变成一共九个了。可是请注意哦 ，i box 的吸力 level 并不是从 i2 plus 的 level 五开始加上去的，更强吸力，它是在一个合理范围内重新设置九个 level。所以，妈咪们请注意，你穿戴着使用 i2 Plus 的时候，你用的那个 level 跟连接去 i box 的时候用的那个 level 会不一样。所以，你记得第一次用的时候要调去适合的吸力 level。当你调了过后，它会留下 memory， 以后就会自动用同一个 level 了。节奏方面 ，i box 的按摩模式就只有一个 level， 吸奶模式则有三个 level。让妈咪可以尝试不同的节奏，去找出更适合自己的吸力和频率搭配。那我就是喜欢这样子，可以调节节奏的挤奶器。有时候哈、哦，有效和没有效之间，或许就是相差在于这一个快慢节奏的差别而已。一款挤奶器有没有效帮助你刺激到奶针来？有没有效帮你排出奶水？效果都是因人而异的。可以调节节奏的挤奶器，就增添了提高效果的机会。在无法试机才购买的情况之下，挤奶器有这一个功能，会让我买的比较安心。随着包装来的是一堆挤奶杯，连接 iBox 的时候就盖上附送的这个 white cap， 插上 tubing 充当 hands-free cup 使用。iMoney 挤奶杯的喇叭尺寸有三个。2 5 mm、2 8 mm 还有3 2 mm。如果你买的时候是选择比2 5 mm 小的尺寸，比如说2 1 mm， 你收到的包装里面会有2 5 mm 的喇叭，再加上你选择的那个尺寸，比如说2 1 mm 的 inserts。如果妈咪想要用手扶的挤奶方式，是可以另外在 i m o n e y 网站购买他们的 breast shield set 的。那要是你家里本来就有其他牌子的挤奶器，只要它的 tubing 是这样子的，可以插得进都合用。那我不知道 i m o n e y 是怎样做到的，他们每一款挤奶器都是那么安静。i2 Plus 本来就是最安静的穿戴式挤奶器，现在连 i box 这个里面有三个模多啊。三个摩托同时操作的声音，也可以比某些牌子的一个摩托挤奶器还要安静。如果你要我在挤奶器外形不突出和操作声音安静之间做一个选择，哈，我会选择安静咯，因为机体突出还可以用围巾啊这些东西去遮盖住。操作声音大，却是即使人家不看你，只是旁边路过，也会察觉到有奇怪的声音的。iBox 没有电池，一定要通过 USB Type C 的充电线连接着电源使用。这两台 i2 Plus 都各有自己的电池，同样都是一千四百 mAh。i2 Plus 可以自定义自动关机时间。如果我设置每次泵奶三十分钟的话，我是可以泵足九次完整的三十分钟。电池是非常耐用的。iBox 呢就不能自定义自动关机时间，它会在操作的三十分钟后自动关机。眼尖的人或许就已经发现哈、哦，现在这两台 i2 Plus 好像跟原本的 i2 Plus 有一点不一样。没错，的确是有一点不一样的地方。i2 Plus 又更新了，最大的更新就是最新的 i2 Plus 是可以兼容 iBox 的，旧款的不能。那你看啊，我把我以前 review 过的这一个旧款 i2 Plus 放进 iBox 里面是用不到的。其他不一样的地方就是它的正面这里多了一些条纹，方便大家一眼区分不同版本的差异。然后它的充电孔有添加了这样子的一个软盖子，就只是这一些小区别，里面的功能跟以前的版本是没有差别。那不过据我所知，更新版的这一个 i2 Plus 迟早会完全取代旧版的。
。那接下来我要说一说 i m i n e i box 的优点和缺点了。说到优点哦，竟然有那么巧合的事，我说出来你们或许不会相信 ，i box 竟然完全符合我在哺乳课程里面教的挤奶器使用建议。一般人一定会说，因为叶配的关系，我才会这么说。可是那些上过我的网上哺乳课程的学生可以作证哈，在我接到这个叶配之前，我就已经是这样教学的了。我都建议在职妈咪们每天要尽量让自己有机会坐下来好好泵奶，可以的话用手扶的，效果好的挤奶器。iBox 呢就可以连接去手扶的 b r e a s t s h i e l d set。有三个模多，有九个 C 里 level， 也可以调节奏，这些全都是可以提高泵奶效果的事。然后哈，我也建议在职妈咪们，要是工作忙到没有办法好好坐下来泵奶，那就要利用穿戴式挤奶器的方便，一面工作一面泵奶。即使穿戴式挤奶器的效果不够手扶的好，它能帮你泵到多少就多少。要是哈，你用到穿戴式挤奶器的效果很好，那就是一个 bonus。当你无法坐下来使用 iBox， 或者说你用 iBox 泵奶泵到一半，忽然间有事需要你走开去忙，那么你就可以先关机，拔出那个 tubing， 然后把两台 i t u b u s 拿出来直接套上去穿戴用，很方便。i t u b u s 很安静，一面工作一面泵奶，不会容易引起旁人的注意。那刚才说的这些都是 iBox 的优势，买一套 iBox 就直接可以有几种不同的用法，一次过把解决问题的决策买回来，太划算了。至于缺点 ，iBox 的缺点就是它一定要连接电源使用，没有电池。i t u b u s 的电池是超耐用，没错，但是要用到医院级 iBox 的时候，就需要连接电源。这对一些妈咪来说，或许是一种不便。可是哈、哦，它的充电线是 USB Type C， 可以连接去 Power Bank 使用。虽然没有内建 battery 那么方便，可是可以用 Power Bank 已经是很好了。iBox 的另外一个缺点，也不懂算不算是缺点啦，就是目前一定要整套购买。以后 i m o n e y 会不会推出只是 iBox 的版本给已经拥有更新版 i t u b u s 的妈咪买？这个目前在我做这个 video 的时候是还没有确定的消息的。总结来说哈 i m o n e y iBox 是一个有着独特优势的挤奶器，是世界上第一个做到好像 PPAP 那样把两样没有人想过可以合体的东西二合一。要手扶也可以，要免手扶也可以，要坐下来专心挤奶也可以，要一面工作一面挤奶也可以，非常适合习惯一心二用、向往自由自在、可变通的妈咪使用。全挤的妈咪，还有需要追奶的妈咪呢，我会建议你们先考虑 i m o n e y i box。至于刚产后还在坐月子中的妈咪们，如果可以轻微的话，请你们尽量多轻微，不要太早使用挤奶器，可以避免许多哺乳问题的。当轻微磨合成功后，需要准备回去上班才开始使用挤奶器。这个 review 的内容就只是以 iBox 为主 ，i2 Plus 的 review 哈，我以前已经做过了，你可以去点画面上的链接看看。对了，在 i m o n e y iBox 新发售期间。预购者可以享有特殊的优惠价，下面 description 里面会有链接。